メソンキンを以前に労働問題の相談をもらって自分が答えて動画出してさらに続きの内容です、えー、和解金はどのように計算してますか私の目標は100万円超えですアルバイトみたいなもんだったんですがまあ正規雇用じゃないってことだよね約9ヶ月分請求になるけど大きく出すぎですか私も100万円以上は請求したいなと思っていますまあそれはいいんじゃないする分には別に100万だろうが50だろうがそんなに金額って変わんないからあの収入印次第が請求額によって変わるんだけどそれも労働審判の,あの請求のその印次第であのググればあの票が出るから全然高,あの高くないんだよねで別にあの大きく書かないことには大きく取れないから別に書けばいいんじゃないグンって下げられるかもしれないけどだからそれをばっかりはまああとまあ自分でそのこれこれこういうことがあったっていうのをさ、まあ、役所とかでその無料の弁護士相談とかさ、まあ、ホテラスとかでも無料の弁護士相談あるから、まあ、見てもらって、まあ、相場とか聞くとか、まあ、しっかりさその組み立てをさ考えるとかね弁護士に相談してで私あるのが労働審判に持ち込むまでどれくらい時間かけたか、えー、やめてすぐ違法だとか訴えたか、えー、少し、えー、月日あげたとかいや月日あげることないでしょって思うけどねだから労働審判、まあ、知らなければね制度をあのまあ労基所に行って、まあ、労基所に行ったらその自分でじゃあ請求してくださいって言われるんだよねで自分で、まあ、紙に書いて、まあ、請求するわけよそれでいついつまでに払ってくださいあのそれが無理だったら法的措置を取りますみたいなで会社の方はあの絶対払わないわけよそしたらじゃあ圧っになるわけよ労働局ので圧っ別に無料で申請できるからでそれ圧っ会社が出てきてあのそこでお金解決すればいいけどでも出てこなかったら不参加になるじゃんでもまあそれも何やかんでね自分でさあの、まあ、紙に書くのは簡単だけどねほぼその請求書を書いた内容を書くだけだから無料だしねでもそれを送って向こうが受理してじゃあ斡旋始めるで会社にもあの連絡するで会社いついつまでの期限までにその出てこなかったら不成立とかそういうのもあって何やかんで、ねまあ、そこからまあ半月とか一月とかかかるわけよ斡旋もその混んだりたりとかするから。で、その後、じゃあどうするかって言ったら労働審判だよね、流れ的には。だから、なんやかんでね、まあ、一月、二月とか過ぎるんだよね。でも、とっとと早い方がいいと思いますよ。間髪入れずにね、常に動くっていうことで,で。ちなみに、相手は法人化してませんでしたが、ハローワークの求人には会社名出してました。だから、法人化してないから、個人事業主とかフリーランスなんだよね。で、労基所にも相談したけど、解雇予告手当払ってるから、労働ファンにはならないって話されました。だから、それっていうのはさ、あの、まあ、会社じゃなかったら、まあ、そもそも労基所は入れないわけよね。何も言えないわけ。でもまあ、解雇手当払ってんだから、もう終わりじゃないか。で、不当解雇だっていうさ、証明ができてないから、あのもう違法性がないよって話で。でも、不当解雇か否かっていうのはさ、労基所じゃあのジャッジできないんだよね。だから、その斡旋とか、労働審判しかないわけよってことなんだよね。だから、その、まあ、解雇っていう、なったら、まあ、普通解雇にならないし、解雇になるって。たら本当に悪質なことをしなきゃ解雇にならないから解雇手当と不当解雇両方手当もらえるわけよでもその不当解雇手当っていうのはなんかグレーゾーンなわけじゃないですかで解雇手当っていうのはちゃんとあのあのそろばんで弾き出せるもんだからで労基所はそのどうしようもないパワハラみたいなもんだからね不当解雇っていうのはでラファエルさんも不当解雇と言ってたので自分間違ってないと言うけてたってことでまあそういうことなんですよねだから要はねあの、会社じゃなかったら、その代表者を訴える形かな。うん、なんか、お店の名前を書いて、例えば、そこがまあ吉野だとしたら、ね、仮に吉野家こと吉野三郎みたいな感じで書くんだよね。それでまあ、訴えるって形で、まあ、これも弁護士にその無料相談に行けば教えてくれますよ。ありがとうございました。